。如果这能让您承认霍凤的话，请您甘愿受罚。让一个女人扛事真是窝囊废呀、啊！不能再让晶晶一个人承担了。少爷，霍家在上天龙头的位置已经被孙和两家撼动，家主愿请您出手。哟，妹妹可真是用情至深啊！给我打这个孽畜！今天要看你们谁敢动他！我们赵家的家法对赵家人用，也不是你这种不三不四的人可以阻拦的。今天，不管是谁，都别想动晶晶。来人，把这个狗东西的腿给我打断！把这个狗东西的腿给我打断！是奶奶，小你别散了，我会掐死你！啊！你是不把我这个老太婆气死，你是不甘心的，你啊！请您出手。这个时候，倒是能想到我。少爷，霍家是您的，但是我不在意他在上京的位置。可是，哎，上回去告诉那个老头，让他自求多福吧。霍家你命。你谁呀、啊？在下上京霍家人士。上京霍家，少爷，霍家当时需要少爷出山相助，说过让他自求多福。少爷，啊，找人来演戏的啊！<笑>随便姓个霍，就能是上京霍家的人了。那可是上京的一把手啊！哼，蠢货东西，你是想冒充霍家害死我们赵家吗？给我赶紧滚出去！哎呀，这仔细一看，这衣袖上的标识都这么假呀！演戏也好好看看你自己的狗样啊！我不会改变主意的。可是少爷，怎么了？我说的话已经不管用了，是吗？霍山听命。<笑>好好好，看来妹妹嫁的不是一个窝囊废，而是一个打肿脸充胖子的窝囊废。哈哈哈哈哈！老婆说的对。这两个窝囊废般配一对
也是家话啊！<笑>家里做了那么丢人的事儿，简直丢了我们赵家的脸。赶紧把他们两个给我赶出去！我自会回去。晶晶，你放心，没事儿。你怎么了？你怎么了？你没事吧？我被仇人追杀了。<咳>你要救我，你不怕我是坏人啊？怎么了，晶晶？我的脚。哟，臭乞丐，你知不知道你踢到我们大小姐的狗了？要是伤到我们大小姐的宝贝儿，你这条贱命根本不够赔。不好意思，我不是故意的。踢到我们大小姐的狗，一句道歉就算呢？赵家人欺负你就算了，怎么连一个仆从也欺负到你头上？我。霍风，你能不能有点男人的骨气？你是赵家的姑爷，他什么东西也配说你？哎，我没想到我的妹妹还有这种本事，今天啊，我就要让她像我的狗下跪。你能拿我怎么样？赵慧琴，你欺人太甚！我欺负人又怎么了？没想到我一个唯唯诺诺的妹妹。学会跟我顶嘴了，赵家是凭实力说话的，可是你为了这个玩意儿冲我顶嘴，冲我好，你别想欺负晶晶，你还学会英雄救美了？你们现在还能跟我说几句话？等赵晶晶最后一个产业倒了。你们去街上要饭，我还是会赏你们一个馒头的。别以为我不知道你们少对我使绊子，说话可是要讲证据的呀。哼，如果你愿意求我，我还是可以放你一条生路的。告诉你，晶晶手里产业不可能倒闭，而且我要在三个月内和晶晶赚够十个亿。的笑话，放眼整个海城，就算是排名第一的朱家，人家也不敢说这样的话。哼，这世上还真有不知自己几斤几两的蠢货，他怕是连十亿都不知道是多少吧？我霍风，说到做到，要是做到了，你就同赵家所有人给晶晶道歉；要是做不到，任你处置，让我处置。你要是做不到，就跪下来跟我的狗磕头认错，把他的狗屎吃干净。少爷，十个亿。家族与党的考察，你知道十个亿是多少吗？三个月，你拿什么做的？相信我，好吗？海豚朱家的子公司，从朱生打好招呼，买下来，懂吗？是。
金金，这是你爸妈留给你的财产。你相信我好吗？今天下午我就入职海城朱家了。公子，你好。叫霍公子，好像不太合适吧？海城朱家的子公司，同朱生打好招呼，买下来，懂吗？是是，应该叫董事长才对。今天来是想告诉你，朱家这家公司断了所有与赵家的合作。至于朱家别的公司，你自己看着办。您放心，哪怕是朱家最小的一家工厂，也会停止一切与赵家的合作。行，走吧。等等，还有一件事，千万不要暴露我的身份。是，我知道了。邓经理，这是我特地托朋友带给您的，知道您喜欢，还没捂热就给您送来了。这可是好酒啊，多亏王兄记挂着我。<笑>应该的，应该的。邓经理，这里面是五十万，那个项目就靠您。弟妹说笑了，我们之间哪里谈得上麻烦啊？<笑>邓哥说的是，我俩的关系那可比金都尖呐、啊。邓哥，弟弟这儿还有一件事儿想要麻烦你，你说。我倒是不知道什么时候朱氏感情淡了。经理，你们怎么来了？哼，我要是不来，我还以为就是换你做主了呢。不，我哪敢啊！刘总经理，您这话可不能乱说啊！你不敢，你有什么不敢的？你坐下吧，兜里的。这些年在这个位置上，没少收公司吧？收了多少项目的回扣，私下买卖，多少进公司的名额。我告诉你，邓总，这回你算是踢到铁板了。我，我，不用跟我解释，你已经被开除了。刘三，你有什么资格开除我？这可是上头的决定。您交代的事情都一一办好了。效率不错嘛。这都是我应该做的，董事长，你有在吗？还有一件事情，想办法把赵家赵晶晶抓到我们公司。赵晶晶？可他不是赵家人吗？记得把赵晶晶招进来，并给他最好的待遇，绝不能让他受到一点委屈和欺负。是。和赵家的合作。依然停止。对了，还有，无论是赵晶晶还是赵家的事，都不能泄露我的身份，明白了吗？我明白了。你们俩干什么？你说呢？朱氏和赵氏的所有合作都停了，这事儿因为你吧？你们胡说八道什么？哎，姓邓的。要不是你保证绝对不会出事，我们怎么可能找你啊？哦，结果你自己出事了，还连累我们。我还没找你们，你们倒是找上门来了，老子怎么会因为帮你们丢了工作？哎呦，混账东西！你现在可不是什么中氏集团项目经理了，你拿什么胆子这样跟我说话？
，你自己办事不力，怪到我们头上来了。你当我们赵王两家好欺负的吗？你们，<笑>要么三天内把赵家所有的损失给我赔了，要么你出什么意外，我们可保证不了。出，你们非要逼死我吗？这个窝囊废怎么在这儿啊？哎，你这个废物怎么在这儿？<笑>你们还是答应答应你们自己吧。赵家现在估计已经一团乱麻了吧？是你？不可能！就你这个窝囊废，你有什么本事啊？说吧。究竟使了什么龌龊手段？我警告你啊，不要跟我们作对，否则我到时候让你死无葬身之地。蠢货，先解决你们这些麻烦再说吧。霍、哎、风，我会让你不得好死的。你跟那个窝囊废已经三年了，除了一年不如一年外，还有什么？你还要继续和他耗下去吗？现在赵家陷入危机，那个窝囊废能做什么？奶奶也是为了你好，哎，你嫁给李公子，不光是对家族好，你也可以过上锦衣玉食的富太太生活。小雨雅、啊，哎。孙女啊，拿小脑子就不好使，但是我会劝她的。她为你们同志买的。哎，奶奶，没事儿，今天她总会明白我的。哎，奶奶，我是真心喜欢今天的，你放心，我会永远对她好的。哈哈哈哈你要干什么？哎，晶晶，干什么？你回来干什么？这是我和晶晶的家，我凭什么不能出现在这里？奶奶，没给我坐好。李公子才是我们赵家给晶晶定的好孙婿，你连他的一根脚趾头都不如。你就给晶晶买了这么一个破戒指，打发乞丐吧。金，嫁给我吧，啊！金金，看上李公子送你那么大的钻戒，诚意十足，哎，赶紧答应吧！行、哎，你，金金这辈子只是我的老婆，今后我会让她过上好日子。你们要是谁再敢打她的主意，都得死！你做什么东西？敢这样对小给我说话？我李雨想要的东西还没有用到手呢。到时候你老婆在我身下求饶的样子，我不介意发给你看看。嗯、啊，哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈！哎，你敢打老子？啊别闹了！哎，林公子，林公子，你这个贱傻的！我告诉你啊，你今天必须跟他离婚，否则我就不认你的孙女儿。是个男人，你老婆都被逼着改嫁了。对不起，晶晶。你
就只会说对不起吗？晶晶，我们不会离婚的，我也不让你嫁给别人。海城李家，你知道吗？李家好像是上个月求着我们合作那家公司，断掉和李家的所有合作，有问题吗？哎呀，李公子，咱们今天就算了，我会给你想办法的。不行，不然今天我这全白挨了。今天他必须得答应嫁给我。刚才。还没被我打过是吧？会打有什么用？你还不是窝囊废一个？我告诉你，我们李家只要动动这手指头，就会让你在海城混不下去。金月，你还不求着李公子娶你？你这是非卖祖宗表家呢！奶奶，我和法律上的丈夫在一块儿，天经地义，你怎么能这样说呢？哼，赵晶晶，我再警告你一遍，跟你这个废物离婚，不然你们赵家的所有产业，一个都留不住。到时候流落街头再求我，可就来不及了啊！谁流落街头，还说不定呢。你什么意思啊？喂？什么？你，还你？给我等着！给我等着！那个畜生走了，你这个老婆子还留在这干嘛、啊？好，你们两个好样的！晶晶，其实朱氏华宇集团董事长就是我。你怎么可能是华宇集团的董事长？我真的是。刚才那个畜生急匆匆的走了，就是因为我打电话派人。断了所有与李氏的合作，也不烫啊，怎么开始说胡话了？如果我拿出证据证明呢，你是不是就信了？那好，我证明给你看。好。明天赵晶晶会去面试项目总经理一职，给她最好的待遇。奶奶，赵晶晶那个死丫头，她怎么说的呀？她不仅拒绝了李宇，还居然跟那个窝囊废串通一气，想气死我。那这可怎么办啊？赵家王家都等着资金救命呢。老公，你先别生气，奶奶呀、啊，你也别着急。赵晶晶这个死丫头要是不愿意，我们呀，再想想别的办法。哪还有别的什么办法呀？事到如今啊，我们可以去找华宇集团的新任董事长，拿赵晶晶的爸妈的那几份产业。我就不信了，还换不活我们赵氏。那就只能先这样了。哎呦，我的好孙女儿，还是你有办法。等解决了赵氏这堆烂摊子，必须让你妹妹跟那窝囊废离婚。<笑>奶奶，到时候直接把人送到李公子床上，这生米煮成熟饭，不怕事儿不成吗？啊！<笑>我怎么没想到呢？哼，还是我孙女去聪明。到时候那个贱丫头，不愿意也得愿意。哪个不长眼的敢撞本小姐？是你
，你这个蠢东西，怎么会出现在这个地方？赵慧琴，你能不能客气点？和你那个废物老公待久了，学会和姐姐顶嘴吗？你不配做我的姐姐。怎么跟我老婆说话呢？我今天是来面试的，不想跟你们闹得这么难堪。<笑>面试、啊？哎呦，我的废物妹妹，你知不知道自己几斤几两啊？这儿可是环宇集团、啊，你也配来面试、啊？<笑>真是笑死人了！我今年啊，还没有听过这么好笑的笑话。<笑>是谁在寰宇大声喧哗？刘经理，您别生气呀、啊，都怪我那个废物妹妹，都吃二了。<笑>是啊，我们这次来就是专门想解释清楚上次的误会的。上次的误会，我跟你们可没什么误会。您就是赵晶晶小姐吗？哎，别急。啊，刘经理，保安呢？把这两个人给我拖出去。真是不可多得的人才，董事长的决策真是太应允了，欢迎你明天正式入职怀云。晶晶，今天是怎么样？顺利通过了。<笑>我们家晶晶真厉害啊！对了，老公，明天陪我去参加一个同学聚会。陪老婆，我义不容辞。悠悠，晶晶，啊，想死你了，我也想死你了。这位是，这个是我的老公宋峰。你好，你这老公可比我们学校那些男生好看多了，怪不得你看不上追你的那些人呢。这和你老公比起来呀、啊，他们可都是歪瓜裂枣。哪有你说的那么好？再夸他，尾巴都要翘上天了。好，好，好，不说了，我们快进去吧。里面的人应该都到的差不多了。好了好了，大家都是同学，来了就好。先吃饭，先吃饭啊！来，大家吃吃啊！<笑><笑>哟，苗苗，你这戒指得多少 W 啊？是定制款的吧？哎呀，没想到被你给认出来了呢！这是我老公给买的，我也不知道多少钱，之前不让他买这么大的，戴的我手指都疼呢。老公，大家都在说你给我买的大钻戒呢。啊，也就百来万。这苗苗喜欢，就给他买了，算不得什么啊！苗苗，你老公对你也太好了吧？也是苗苗老公有能力啊，换谁送得起这么贵的东西啊？晶晶现在不光是校花，还是赵家大小姐呢。这怎么嫁了人以后，什么首饰都不带，还穿成这个样子就来了呢？去苗，你管好自己就行。朋友，人家苗苗只是关心晶晶，怕她遇人不淑，你发那么大的火干嘛？是啊，上学的时候你就巴结赵晶晶，现在赵晶晶不行了，你这条狗倒是挺忠诚的。听圈子里的人说，赵晶晶嫁的这个人是出了名的赘婿，是赵家不认的窝囊废呢。你们嘴巴都给我放干净点！<笑>你吓
不起呢？你还以为你是赵家大小姐呢？你也不看看你这一身穷酸样！是啊，听说赵家现在快破产了吧？还在这装凤凰的，都快变成山鸡了吧？<笑>笑够了吗？你个穷酸货，说什么东西？敢和我们叫忙？是啊，你说个什么东西？不过是赵家，我被承认的废物罪去罢了，差点啊就被你给唬住了。赵家二小姐是吧？听说你家都快破产了，不如陪爷喝喝酒，一杯。一万块，杨通，我告诉你，少管老子。怎么样，赵小姐，一杯一万块，对现在的你来说，求之不得吧？啊？滚开！嘿，关你什么事儿？说滚开！老子让他喝酒是看得起他，这赵氏还得苟延残喘几天，惹得老子不快，明天就让你们破产，变成街上要饭的乞丐。杨东，你别屈人太甚了。只要伺候好了老子，老子就能给钱，这不比你这废物老公顶用吗？啊，小美人哎呀，我的手啊！哎哎，我我的手，哎呀哎呀，我啊，你敢动老子，你不想活了吗？哎呀，老公，你怎么样呢？蠢货，手都快断了。我老公可是海城三大家族杨家的继承人，你们居然敢伤他，就等死吧！你给我等着，我会找人收拾你的。到时候你就等着跪在地上叫我爹吧！蠢货，路都不会走吗？一个狗东西，服务员，你还敢骂我老公？又你骂谁呢？敢骂本小姐？你们俩真是不怕死！哎、老子的女人都敢动，什么东西？走，给本小姐等着。晶晶啊，要不趁现在他们离开，你们也赶紧走吧。能走就赶紧走吧。那杨东可是杨氏的继承人，那多围多嚼，整个海城都要震动的。晶晶啊，他们说的也有道理。那个杨东家势力确实不小，趁现在赶紧走。我不走，我倒是要看看他们能把我们怎么样。他要是敢来，就让他有来无回。金星，悠悠，你不用劝了，我心意已决。算了，这有人啊，劝不住，是要找死的。是啊，该说的都说了，我们也算仁至义尽了。他们要等死，就让他们等死吧。你两个还真不怕死啊，还在这等着呢。哼，你们带的人呢？不会也是打肿脸充胖子吧？对付你们还是要叫人来，打人这种手段你不耻低级，只有什么本事都没有的废物才会这么做。至于我们嘛，我老公还下面正在收购赵晶晶那死去爸妈的产业。赵小姐，我倒是很想看到你到时候跪在我脚下求我的样子。<笑>没事儿，我看有些人呢，他是不见棺材不掉泪呀。那我们走着瞧。杨总，想走，都给本小姐留下。惹了本小姐还想走，谁给你们的胆子啊？你说什么东西？随便带个人就想拦住我们？无知的东西，海城吕家听过吗？他
。吕佳，你是吕佳小姐？那那她是拳王阿金？还不算太蠢。阿金，这、哎哎哎，吕小姐，惹到您的是他们，为何不放我们离开？放你们离开？和他们认识的，全部都得给本小姐留下，我才不管你们是什么关系。你欺人太甚！小妮子长得倒是挺不错的，这个女人也长得挺不错的。<笑>这两个人抓过去陪人，一定能赚到不少钱。起来，送给红娘，好好培训培训。这两个妮子，有的是人想点。你，你别过来。还请吕小姐现在住手。本小姐想做的事情，还没有谁能制止的。吕小姐要做你的妻子，那就是与我为敌了。你就是赵家那个废物赘婿吧？凭你也护得住你老婆，真是笑话！阿金可是海城唯一的拳王，放眼整个海城，无人能敌。那就请赐教。呃呃呃呃多亏了你老公，不然我们今天少不了那个女人的一顿折腾。晶晶，不好意思啊，刚才我那么对你，你还是救了我们。看来拳王并不可信，晶晶男朋友不仅对晶晶好，而且对付拳王也不在话下。晶晶，你真是找了一个好老公，能在危机时刻护你，我真替你感到高兴。那晶晶，我们就走吧。先生，对不起，我来晚了。没事。那我们怎么样？几位，怕是走不了了。你们是谁？自然是本小姐的人。本以为你跑了，没想到你还敢回来。你以为我真的会怕你吗？我回来就是要弄死你们。你想弄死谁？又是哪儿冒出来的废物？一起收拾罢了。那尽管来吧。不劳烦霍先生拿手，让属下来。区区女家，也敢和我们霍先生作对，简直不知死活！你敢如此辱骂我，你清不清楚海城吕家的地位？啊！吕家这两年发展的还不错。没想到，继承人居然是你这么个废物东西！你，你究竟是谁？敢如此藐视吕家？蠢货，总算意识到这个问题了。不知道你爸看到资金链出现问题的时候，会怎么对你呢，吕大小姐？你，你，你是谁？你不可能动得了吕氏，不可能！你不会是军事人吧？看来你还不太蠢嘛。你可知道，自己口口声声辱骂的人，就是朱氏旗下华运集团的董事长。区区女家，竟然敢如此口出狂言！朱氏，华运集团，这这不可能！娘家，娘家要完了。
，惹了不该惹的人，就要承担起这个后果。海船、女家、杨家，要完了。既然都解决好了，那就走。确定啊，那个死丫头现在是环宇集团的项目经理。奶奶，我亲眼看到的，她去环宇集团面试，我突然问了，她呀，任职的就是项目经理。哼，想不到她跟她妈一样，还有点本事。那这样吧，你们两个今天就去你妹妹家求情，她性子软。哭一哭，闹一闹，他一定会帮忙。奶奶，你竟然让我去那个死丫头那儿？是啊，奶奶，我我们怎么能去求赵晶晶呢？就是，他现在是环宇集团的项目经理，我们需要环宇集团的项目。你们不去求他，难道还有别的什么办法？这我不想去，哼！不想去？你想看赵家破产吗？这可由不得你！你不想去，不想去，我打断你腿！哎，奶奶，我们去，我们现在就去。好吧，我们去。这才是我的好孩子，你们赶紧去吧。赵家是一刻都不能等的。刘经理，我想跟晶晶办场婚礼。你把海城所有有钱有势的人全部叫过来，我要让大家知道，我们家晶晶不是好欺负的。这个办法好，当初董事长和晶晶小姐结婚也没有办婚礼，此事补办正好，让所有人都知道晶晶小姐的身份，以后就不会出现之前的事情了。那你准备一下，给海城叫得出名字的世家都发请帖。是。保准给晶晶小姐一个体面又盛大的婚礼。死丫头，当上环宇项目经理了，就摆架子是吧？姐夫来了都不知道接一下。姐姐姐夫来你家，水都不让倒一杯。你们到底什么事儿？有话直说。我们今天来呢，就是想让你把欢宇的项目给我们几个。对，对，欢宇项目那么多，之前就是欢宇集团断了跟赵家的合作，才让我们赵家陷入危机的。你现在都是项目经理了，也不知道帮衬着自己家一点。你这样看着我们什么意思啊？我不能随便把项目给你们。那你个死丫头，你敢拒绝我们？找你帮忙是看得起你，真把自己当回事儿啊？海城很多公司都比赵氏更适合环宇的项目。作为环宇的项目经理，我必须为环宇的项目负责。他妈，当上集团经理就不认识人了是吧？你知道自己是什么？你姓赵，没有赵家能有你吗？哼，你个胳膊肘老卖乖的东西！要是哪天你被怀孕开了，你还不是只有乖乖的回我们赵家？借人一块打，劝你们现在给我滚出去，要不然一会儿我可不能保证你们能走着出去。
嘛，事儿都没办成，还被人家赶出来，奶奶肯定饶不了我们。不用办法，这样，咱们就说是赵晶晶不讲情面，本来也是她不愿意帮我们，才把我们赶出来的，对吧？是啊，我们也道歉了，也求他了，他死活就是不同意呀、啊。什么？他竟敢？他竟敢如此？他还有更过分的。他说啊，他早就是怀疑集团的总经理了，我们赵家配不上他。就是啊，他还说，就算是您跪着求他，他也不会同意的。畜生啊，畜生！赵家怎么就出了那一个畜生？奶奶，别生气，为了这种人而生气，不知道的。是啊，奶奶，您别气坏了身子。喂，奶奶，我和霍风准备重新不办婚礼，想邀请您来参加。赵晶晶，你个死丫头，你是不是不把我气死？你不罢休啊你！赵家死了，你跟霍风的婚事一样长久不了。哎，那个死丫头不是一直想知道杀害她父母的仇家是谁吗？我们就在她结婚的时候告诉她我们知道的线索。哼，我倒是想看看，她是选择继续结婚，还是知道。他父母的线索。少爷，箱子旁边有东西了。知道了。刘经理，你知道我是谁吗？环宇集团董事长。还有呢？和上行货架有关。重新介绍一下，我霍峰，霍家的继承人。你就是上京霍家的继承人，难怪，难怪你能埋下怀孕啊！是啊,啊，不好意思，董事长，是我失态了。没事儿，呃，今天叫你过来，就是想请刘经理帮个忙。您说，我一定义不容辞。刘经理应该有一些听闻。现在霍家当家的是霍老伴，他是我的大伯，也是我的养父。我原本无心与他争抢霍氏，可是他却连我最后一点都要榨干净。我今天不得不回霍家，但是我又怕他对晶晶动手，所以刘经理，你替我。这些日子跟着霍董，霍董教了我很多，也让华宇在世界企业中更上一层了，合情合理，我都应该帮您的。多谢刘经理，要是你可以保护好晶晶，我霍峰给你一个亿，当做是谢礼。不不不，这可使不得，霍董。我霍峰向来对自己人不薄。那刘华，我就谢过霍董了。老地方见，少爷，起来吧。他那边什么情况？家主对外宣称的是，他今年多通病。
已经不适合掌管霍家了。近日得到林海活着的消息，家族希望我尽全力找到你，好让你继承家族之位。上次帮他渡过难关了，这一次又觉得我有威胁了，是吗？就连我手里仅剩的那点产业，也想榨干。少爷，你早该。霍山，我没想跟他争，也没想找他报仇。少爷，你步步退让，只会让他们得寸进尺。你早不应该心慈手软了。少爷，就算您责怪霍山，霍山还是会这么说的。霍山，你说的对，我早不该心慈手软的。哼，这次。他必死！这就是上京啊，许多年未见，上京繁华依旧。少爷，您这些年辛苦了。算了，说正事吧。或是我爸那边的人还剩多少？回少爷，还剩百分之三十，占比还不错。不止如此。其他离开霍氏的人也蓬勃发展，现在都是上级的一些新势力，他们也一直在寻找少爷您的下落。霍氏还有一半的人是看重利益，都是见风使舵的主。霍朗的人也只有百分之三十。这么说，霍朗这个废物不仅当年啊，听说我回来了，今天直接上任董事长。你倒是关心这种事儿。霍风公子消失了三年，你都没有打听过他的消息。霍元，你这……公子，真的是你，你回来了。元姨，我回来了。回来就好，回来就好。那快坐，快坐。孩子，文件早就准备好了，就等你签了字，就可以上任董事长了。谢谢元姨。你说的到底是什么意思？我要上京，第一件事居然不是拜见我。我早就知道，他就是个养不熟的白眼狼，这个畜生。家族，别急啊！他既然来了上京，我们有的是办法对付他，就让他在这上京，有来无回。孩子，待会儿还是我送你吧。元姨，您没必要亲自送我的，我自己可以走。元姨送你是想跟你说，你回家的话，还是小心你那个养父。元姨呢，不是挑拨你们之间的关系，元姨是想要你自己保护好自己，也能保护好你爸爸妈妈给你留下的东西。元姨，我知道了，那些事情我都知道了。少爷，既然合同已签好，我们下一步该怎么办？按照我交代的。把霍氏改的，一个都不要留。霍三明白，刚回上京第一件事就是来公司继任。虽说是他吩咐的，但是他肯定会很不爽。霍三，是时候了，去霍家老宅会会那贪得无厌老东西。阿峰啊，你可算回来了。爸爸为了找你，可是花尽了心思，可算得到你的消息。我这不是回来了吗？我的父亲。<笑>管家，把我最好的茶拿来。是。阿峰啊，爸爸找到你的时候，开心的不行啊。可当时霍家遭人谋害，当时爸爸求你，你都不愿意回来，你是怨恨我当年没有早日的找到你吗？不是的，父亲，是因为当时有些事情没有处理好，多亏了您给我的十个亿。你看，这不是处理好，我就回上京了吗？不是就好，不是就好啊
。父亲，今天我来还有一件事，就是希望您能参加我的婚礼。你结婚呢？是啊，父亲。您不是刚好想要宣布我是霍家总裁吗？正好我的妻子家族势力比较弱，容易受欺负，所以您就在婚礼的时候宣布吧。这个白眼狼居然结婚了、啊！要是他有了孩子，那份财产我不是更拿不到了？不行，绝对不能这样。父亲是不愿意吗？不是不是，我这是太高兴太高兴了。你的婚礼。我怎么能不去呢？那就好，那我就期待父亲的莅临了。<笑>好，好。<笑>哎，阿峰啊，你在娶媳妇儿有没有事先准备好彩礼？我们霍家可不能少了这样的礼节啊！你父亲之前应该给你留了不少股份吧？要不把它拿出来整理整理，看一看够不够？要是不够，爸爸再给你添点。咱们阿峰娶媳妇儿肯定要风风光光啊！我亲生父亲不是在我七岁那一年就离开了吗？哎，他走的时候有给我留什么吗？当然有啊，那可是占了霍氏百分之三十二的股份，他没给你，还能给谁啊？家总，那时候霍峰少爷还小，指不定还真不知道这件事儿，还是得让少爷回去整理整理他父亲留下来的东西才知道。哦，对对对，阿峰，到时候你回你爸妈宅子好好看看，他们是不是给你留了什么东西是你不知道的？好，那阿峰今天拜完年，就去给爸妈扫墓，顺便去看一下宅子里有没有留什么东西。好，好，那阿峰就先告辞了，我让管家送送你啊，不用了，谢谢父亲。白眼狼崽子，还敢跟老子藏着孽着！我来找死的大哥大嫂，东西我都翻了好几遍了，就是找不到这么股份，肯定在这小子手上捏着。家族，您先消消气，他一个毛头小子，还能斗得过您吗？到时候他手上的那些东西，还不得乖乖给你奉上？霍<笑>朗身边那个管家。那是霍朗三年前救下的一个人，有手段。为了报答霍朗的救命之恩，事实效忠霍朗。我就说，霍朗那个脑子，怎么可能支撑霍家三年不倒？原来是有个这么人物。不想害死我父亲，只是想让我父亲残疾，并且夺取他的金钱。只是没想到被仇人利用，竟然害死了我爸妈。霍三，你知道吗？我爸妈在临死前都跟我说，不要记恨大漠，他也认真悔过，好好培养我。但他没有想到。我竟然做的这么好，甚至快赶上我父亲一样出色。他终究是容不下我。公子，这些你都知道？你知道吗？我本不想跟他争本。就算三年前他对我动手，我也不想再跟他有任何瓜葛。千不该万不该，他又招惹上我，那就让他去死吧
，刘经理，您今天怎么有空来项目这边？是有什么项目出了问题了吗？没有的事儿，是你和董事长的婚礼，我想经济能量赏个脸，让我给你做个伴娘。当然可以啊！刘经理能做我的伴娘是我的荣幸，那就谢谢你今天看得起啊。我当你的伴娘，是因为董事长那边现在在做一些事情，怕到时候婚礼有人报复，所以我学过武，到时候在你身边可以保护你，但是你自己也要多加小心，知道吗？好。我们的婚礼怎么能让你一个人操心呢？刘经理说你最近在办很重要的事，我还以为你没有时间呢。这不抽出时间了吗？老公，你觉得中式的好还是西式的好啊？嗯抱歉，老婆，我还有点事儿需要处理。那你先去忙吧。嗯。嗯什么大事，让你从上京海城跑来找我 ？sorry， 对不起。哎，遇到问题就解决，不必如此。是郭三办事不力，求公子责罚。郭山，起来！我要的不是你给我认错，是怎么把出现的问题解决好。是，公子。说说看嘛，什么事情？霍大哥狗东西，坑骗了我们，又是用那一招，跟我们合作那家公司，背地里被何氏合伙了，联合收购了，现在要出现违约，他们愿意补偿违约金。合同上的违约金根本就不搞，但是上京与此有关联的制作工厂都被他们收买了，现在已经没有人愿意为我们生产。这事儿棘手了，这可怎么办啊，公子？我现在马上给你回上京，这事儿你一个人解决不了。可是您和夫人婚礼怎么办？尽快解决。尽量赶在婚礼之前回来，但事情了，没有别的办法了。这个事儿，我会和晶晶说的。这么快就谈好了吗？嗯。是事情谈的不顺利吗？晶晶，对不起，我要处理事情进展的不是很顺利，婚礼前我可能还要去处理一下。没事儿啦，正好婚礼我来操办的话，可以完全办成我想要的样子。晶晶，你总是这么懂事。我是你老婆呀，肯定做你最坚实的后盾。好啦好啦，真的不用太自责，我一个人可以办好的，就是辛苦我啦。晶晶，谢谢你，你放心，我处理完事情马上就回来，一定给你一场终身难忘的婚礼。嗯、少爷，第一次办事儿就想拖垮祸事啊，损失名誉。一样不闹的赔上去啊！霍姐，你怎么说话呢？少爷第一次接手霍氏，有些不懂，被他人蒙骗了，这很正常啊。这不是公子的错，这件事是我办事不力。好了，这种时候就不要再纠结对错了，解决问题才是最主要的事情。哼，你说的轻巧，到时候看看这些损失，你怎么弥补？谁说一定会有损失？发誓，再也不与霍家合作。但是，他们的老板
是我爸妈生前的朋友，虽怀怨恨，但依然怀念旧情。你，你居然能说服陈老怪？公子真是运筹帷幄，袁毅真是佩服佩服。家族，我不是说过这个时候不要打扰我吗？家族出事儿了。出了什么事情，你都处理不好，还要打扰我呢？呼风打骗，把事情给解决了。你你说什么？这怎么可能？他刚回上京又没什么势力，怎么可能解决？陈老怪，是他，居然是他！他不是说过等吃不好我们护士来往吗？霍风这个白眼儿，那是好本事。好本事啊！畜生，都是畜生，敢坏我的好事，我让你们不得好死！家族，霍风在来的路上。父亲，您交代的考验项目我已经顺利完成了，那么霍氏总裁的位置，您应该放心交给我了吧？死狗崽子，和他亲爸一个样，赢了还来耀武扬威？当然当然，最开始也是让你去熟悉熟悉业务，至于你通不通过都不重要，这霍氏集团总裁的位置不都还是你的吗？老狐狸，父亲，公司那边还有些事需要处理，那我就先不留了。哎，工作哪有那么紧要啊？我的好酒好菜都为你准备好了，就当是庆祝庆祝。谢谢父亲，不用了，因为公司还有件事非常紧急。哈哈哈哈哈！阿峰对工作如此认真，我也是很欣慰啊。你先把酒拿来，我跟阿峰喝一杯，我们就庆祝了。哎，父亲你不，哎，你这是不给我面子吗？那阿峰就先走了，好走。酒，黄三，那酒有问题。啊，公子，啊，公子，怎么样？没事吧？三，黄龙肯定会来抓我的。你打不过他，你快走，走啊！你快走！不，我要私身保护公子啊。他没拿到股份钱，他不会对我怎么样。你快点去海城保护晶晶，快去啊！公子，切记。一定要保他周全。是啊，快去啊！下车吧，速度赶上。<笑>老狐狸。开玩下药，我没想到你如此卑鄙。哼，都是手段罢了，谈什么卑鄙不卑鄙的呢？你是我一手培养出来的，想抓你他又打不过。但是现在可能怕不行了吧？你还是乖乖跟我回去吧，省得大家的事儿。呸！哼，管家，把他给我抓回去。还不是任由老子摆过，走，带回去。小姐姐，奶奶，你还是来参加我的婚礼了？哼，我不是来参加你的婚礼的。你自己都看看时间都什么点了，你那个窝囊废老公他来了吗
他一定会来的。他来了，你这婚也结不成。你不是一直想知道杀害你父母的仇家吗？奶奶，你查到线索了？查到了。奶奶，你快告诉我，快告诉我。让我告诉你也可以，马上放弃婚礼，跟我走，然后跟你那个窝囊废老公离婚。不，奶奶，我一定不会跟霍峰离婚的。你，你这蠢货东西！呀，不愧成了华谊集团项目总经理啊！这个婚纱还是值不少钱的。真是够可怜的，还养了那个废物三年不说，婚礼都得用自己的钱。还得自己一个人操办，真是可怜可悲哟、哦！不允许你们这么说霍峰。今天是我的婚礼，并不欢迎你们。希望你们可以马上离开。赵晶晶，你以为我们愿意来你的婚礼啊？我们呀，就是想来看看你在婚礼上到底是怎么出丑啊！<笑>那个死丫头，那窝囊废有那么好吗？连你姐姐姐夫都赶走啊！是啊，奶奶，你看看赵晶晶，自从嫁给那个废物之后，就跟变了一个人似的，不知道被灌了什么迷魂汤。我再说一遍，不允许你们这么说霍峰。哎，哎你，哎，你个赔钱货、哎，我就骂你废物丈夫怎么了，还活在自己梦里呢啊！睁大你的狗眼，好好看看吧。时间到了，你那废物老公人呢？莫非是他消失这段时间，有了新的富婆，不要你了呀？你个蠢东西！我早就说那个窝囊废靠不住啊！你看看啊，请了那么多人，哎、啊，办婚礼的时候那个窝囊废不出现，这丢的是我们赵家的脸。全海城都知道，我们家出了一个上赶的去贴人家的废物，哎，人家还不乐意，你们够了！哟、嗯，你趁我们喊什么呀？你再喊，你这个窝囊废老公他也来不了呀！哎呦。不是上次霍峰那个窝囊废找过来的啊，群演嘛！<笑>夫人，公子出事了，派我过来接你。他怎么了？啊、<笑>对吧？你你那废物老公找他演戏，哎，你也找他演戏啊？啊！<笑>赵晶晶，与其花这个冤枉钱，你还不如直接承认了吧。秦一天也不便宜是吧？啊！霍<笑>峰他怎么样了？夫人，现在很难说清楚，您信我吗？那我带夫人去找他。真、嗯、走吧。这个演戏演全套的呀！这赵晶晶，你你就是个蠢货。你的意思是霍峰是上清霍家的继承人，他之前是回霍家处理霍家的事情。上清霍家，霍峰居然是上清霍家之人。霍峰呢？他现在怎么样？到底发生了什么？他现在危险吗？公子的养父就是公子的大伯，他一心只想独掌霍家。三年前的事情也是他的手笔。公子现在在他的手里，但是为了公子手里的股份，公子的生命暂时没有危险。那他一定会强迫霍峰，逼迫霍峰说出股份的下落。他,他现在一定情况很不好，怎么办？怎么办？你能不能想办法救救霍峰啊？夫人，冷静点，我一定会想到办法救公子的。夫人，霍朗现在没有办法对付公子，正在全国搜寻您的下落
，他甚至想威胁收买我，套出你的下落。他手底下的管家武力值太高，恐怕现在除了公子，没有人能够对付得了他。所以我现在必须保证您的安全。你是说他现在在找我？既然他在找我，那望都想要收买你，不如我们就将计就计。夫人，这样做对您太危险了。只要能救治霍风，一切都是值得的。这样我说的做。夫人，有灵是我们公子的荣幸。霍山，领夫人命。要的也太狠了，但没关系，我答应你。不可能，不可能，火山不可能背叛我。霍浩，这世界上没有什么是不可能的。你以为霍山没有弱点吗？霍山在被你捡回来之前，可是在孤儿院长的。你不知道吧？<笑>你一定在骗我。霍山，他不可能背叛我。<笑>等霍山带着那个叫赵晶晶的女人出现，你不就知道了吗？不可能，绝对不可能！主任，人来了，<笑>带上来吧。王秘鸳鸯，见见。你为什么要做这么危险的事情不告诉我？霍风，你当我是什么？对不起，晶晶，我没保护好你。不，不，你已经做的够好了，霍风。你们叙旧也叙够了，把他抓回来吧。不，不，不，不要！不要！啊！我三就畜生！霍风，你要是再不说，受伤的可就是你的小娇妻了。一刀一刀的刮花他的脸，霍风，你想娇气，你不在乎吗？霍龙，你别管我，我没事的。哈哈哈哈哈，还真深情啊！把他的脸刮花之后，就扔在这里，这里面可住了十几个流浪汉呢。你想想看。那是什么感觉？那到时候怕是，你正好在这儿，可以听见你小娇妻的惨叫了啊！小龙，你不得好死，不得好死啊！老子死不死，不用你管。股份的事儿，你要是不说的话，我会让了十个流浪汉马上过来。霍龙。我答应你
。你早说不就对了？你早说，你就不用受这么多苦了。你先放开晶晶。好。现在能说了，你给元英发消息，我定会发过去。你不必担心，我放。现在够了吗？你笑什么？三儿，你竟敢如此对我，你就怕孤儿院的人死吗？你应该没调查清楚吧？公子在海城也有势力，孤儿院那边早已经安排到海城去了。我倒是没想到，传说中的霍家家主霍总，怎么这么蠢？他不是蠢，是胜利在望，心太急了吧？哎，你和晶晶倒是演得很像，我差点当真了。<笑>公子妙在。你以为你们这样就能出去了吗？告诉你们，外面全是我们的人，就算你们再能打，也插翅难逃。李涛也是忠心啊。哎，你忘了我刚才让他把消息发出去了吗？你真是好本事。错了。我原本是没想和你争的，你这样讲清高，好你死了爹的一样。你比我们聪明，比我有手段，就是想抢走手里的一切。你以为我不知道，害死我父亲有你一份吗？父亲在血泊中求着我，不要找你报仇。不，不可能。他不可这么好心的，霍朗，狼心狗肺的，只有你，只有你。哎，算了，走吧。全是伤口，这得多久才能好啊？没事，我皮超肉厚，这点没什么。啊！对不起，对不起，我不是故意的。<笑>我骗你的。霍风，你知不知道我真的很担心你？我知道的，晶晶，我知道。是我的错，我没有照顾好你。大家都还在呢。那夫人，别当我不在。母亲，感觉很久没有回来过了。对了，不管多久，这都是我们的家。嗯对不起，晶晶，婚礼被我搞砸了。没事了。晶晶，我们再补办一张好不好？不用了。是是因为你对我失望了吗？没有没有，就是觉得再办一次浪费金钱，也消耗精力。傻瓜，你老公可是上京霍家家主，还怕没钱啊？那我也不想再操心一次了，这次换你一手操办好不好？好，小傻瓜。
如今呐，都怪奶奶错怪了你。你是慧眼识珠，你跟你妈妈都是聪慧过人的人。嗯，奶奶，发生什么了？晶晶啊，奶奶都知道了。哎呦，你可是找了个好夫婿呀、啊！打小。你们瞎嚷嚷什么？当心吓着晶晶！哎，你看看你们两个这个样子，到妹妹妹夫家来，你们两个就抠着手来啊！你说什么呀，奶奶？我说什么？哎，你们两个要是有晶晶和霍峰一半的好，那就好了。你说，你说我比不过霍峰那个窝囊废？你乱指什么？小峰。也是你能用手指的，奶奶，您找到什么？那可是霍风，废物啊！你们两个才是废物！赵晶晶，你个贱皮子啊！啊，你给奶奶灌了什么迷糊汤，让奶奶变成这副样子的？还让奶奶把台上都整给了你？什么叫今天给我灌的迷糊汤？我给他的是他爸妈留给他的，你那一份不嫌少了吗？大吵大闹的，没有修养！你还说你没被灌迷糊汤？你你现在这么护着赵晶晶？你要骗奶赵晶晶了是吗？你要像对赵晶晶以前那样对我了是吗？我讨好你这个老东西这么久，什么样的？哎，都在呢。看来这份礼物都省了快递费了。什么东西？来。嗯、老婆，你没事吧？真是，王丹。
敢去赵家。赵家的事，我会去的，方法。这个畜生，他刚才还臭骂我，把他赶出去，更好。老东西，你也把我逼死吗？你个混账东西，你自己藏着坏心，你干嘛不滚？你不滚的话，我叫别人把你拖出去。可以让你衣锦玉食的安享晚年，但是有一个条件，赵家的所有财产归金金一人所有。你，霍三，去书房取一下文件。是。霍峰，你不要太过分啊！我告诉你，就算你不给金金，你用我的手段。我也很快能送给晶晶，但到时候你的生活，我就不敢保证了。我签字去哪儿呀？当然给你补办婚礼呀、啊。